Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre o temă foarte importantă din punctul meu de vedere. Aș putea spune că de fapt și de drept vom vorbi despre un semn pe care îl puteți întâlni în grădinile dumneavoastră, în special în livezile dumneavoastră și în mod deosebit la specia prun. Un semn pe care îl puteți depista începând cu formarea fructului atunci când este din dimensiunea unui bob de mazăre până în momentul în care uh, acestea se maturează pur și simplu. Și vreau să discutăm în mod special acest aspect pentru că am fost întrebat de foarte multe ori pe această temă și totodată acest videoclip este, dacă aș putea spune, partea a doua a videoclipului în care vorbim despre uh, motivul de ce cad prunele înainte de coacere. Iar acest semn pe care îl putem vedea noi în grădină trebuie luat în seamă foarte serios și trebuie acționat ca atare pentru că el poate conduce la o compromitere a producției dumneavoastră cu peste 90%. Bineînțeles, în cazul viespei prunului, acolo pă, producția dumneavoastră poate fi compromisă 100%, aici ne mai rămâne ceva. Acei 10% care rămân pot ajunge să fie folosiți doar în producția de alcool, bineînțeles, pălincuță, țuiculiță și așa mai departe, pun pariu că unora dintre noi le place și eu consum moderat, dar este totuși ceva natural, nu este ceva îmbogățit cu tot felul de zahar. Așa că pentru cei care doriți să știți despre ce este vorba, ce este acest fenomen, cum apare el, cine este responsabil de producerea lui, mai ales cum putem combate prezența acestui fenomen în grădinile noastre și a ne salva recolta, atât cu metode chimice cât și cu metode bio, o să puteți să rămâneți până la finalul acestui videoclip, pentru că cu siguranță vă va fi de folos acest material. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Și astfel, fără să mai lungim prea mult, intrăm direct în subiect și astăzi vom da răspuns întrebării pe care am primit-o de foarte multe ori și întrebării pe care sunt 100% sigur că unii dintre noi ne-am pus-o la un moment dat, de ce anume fac prunele clay? Adică de ce pe suprafața fructului găsim câteodată, atât când el este în stare tânără, când este verde, cât și în momentul maturării, găsim anumite punctulețe cu clei pe suprafața acestor prune și observăm că 90% din ele cad pe jos, atât în perioada de maturare, cât și în momentul în care ele se coc pur și simplu. Haideți să detaliem despre ce este vorba, după care vom da toate detaliile necesare, dar până atunci să schimb camera. Dragilor, sper că se observă, cam așa arată. Aici avem un fruct deja maturat, căzut pe jos care prezintă acest clay, dar așa cum am spus, el poate prezenta uh, acest fenomen încă din momentul în care el este de mărimea unui bob de mazăre sau puțin mai mare. Am căutat destul de mult această prună prin grădină să o găsesc, de fapt și de drept am luat-o de la un vecin, pentru că la mine nu am prezent acest dăunător despre care vom vorbi noi imediat. Și haideți să vedem ce anume provoacă acest fenomen. Ei, dragilor, ați văzut despre ce este vorba, da? Acea zonă gomoasă pe care o găsim prezentă pe suprafața prunelor, fie că sunt ele în stadiu de pârgă, fie că sunt verzi de foarte tinere sau pur și simplu s-au copt. Dar cine este responsabil de acest fenomen? Ei bine, este vorba despre lepidotere. De lepidotere sunt niște insecte, niște moli, niște fluturi, aș putea spune, care atacă în două generații și prima generație atacă la începutul lunii mai, când atunci se fac primele tratamente, dar imediat o să vă explic despre ce este vorba și a doua generație atacă undeva la începutul lunii iunie. Prima generație care atacă la începutul lunii mai, depun ouăle pe fructele respective ale dumneavoastră și larvele respective pătrund în pulpa fructului iar cea de-a doua generație sunt larvele care eclozează, care ies pur și simplu din pulpa fructului și depun din nou ouă pe fructul matur, aproape dat în pârgă în unele cazuri sau pur și simplu fructul este maturat și pregătit pentru pârguială respectiv coacere. Ce se întâmplă în acel moment? Ei bine, atât în cazul primei generații cât și în cazul celor de-a doua generație, larvele acelea penetrează pur și simplu uh, pulpa fructului și galeria pe care o să apă ea, o garnisește cu niște excremente cu diferite materii acolo. Automat fructul reacționează prin eliminarea unei gome și anume acelui clay pe care îl vedeți dumneavoastră prezent pe suprafața fructului, iar larva în tot acest timp va consuma pulpa fructului respectiv. Haideți să facem o secțiune mică în acea prună cu goma aceea prezentă și să vedem dacă găsim și larva. Să vedem, vom face o secțiune, sper ca larva să mai fie prezentă aici și să nu fi dispărut. Aceasta este goma respectivă, care vedeți că poate fi dată la o parte cu ușurință. Și să facem o secțiune pentru a putea observa dacă avem prezentă acea larvă în interiorul fructului. 
Da, vedeți aceste urme. Uitați, aici și aici a fost prezentă larva respectivă. Mai secționăm puțin. Uitați, se pare că și la sâmbure a avut ceva de lucru. Se pare că nu mai avem larva prezentă aici, dar bineînțeles că vom lua altă prună să vedem, poate reușim să, vă, să detaliem și acest aspect. Deci vedeți, acestea sunt urmele că acea larvă a acționat asupra fructului. Am revenit, uitați altă prună, după cum vedeți aici a fost prezentă acea gomă, să sperăm că aceasta are acea larvă prezentă. După cum vedeți, în momentul acesta am rupt-o din pom. Eu să mai... Nu ar mai trebui să mai folosesc cuțitul pentru că distorsionează imaginea camerei. E să vedem. Da, uitați. A, să că s-a blurat puțin. Vreau să-și revină imaginea. Gata, am reușit să focalizez. Uitați, aceasta este larva. O vedeți? Uitați aici. Pe vârful cuțitului. N-am o cameră foarte performantă care să focalizeze foarte bine, dar sunt 100% sigur că o puteți observa pe vârful cuțitului. Ia să vedem dacă putem focaliza mai bine puțin. Da, am reușit să fac un contrast cu mâna pentru a o vedea mai bine. Uitați, aceasta este larva de lepidoteră, larva uh, responsabilă de prezența acelei gome. Dar ce este atât de interesant la ea? E bine, special este că lepidoterele sunt unii dintre cei mai periculoși dăunători în grădinile noastre. Atât această larvă care pur și simplu vă penetrează pulpa fructului, ducând la căderea masivă a acestora, compromițând poate chiar peste 95% din producția dumneavoastră de fructe, dar totodată aceasta mai are un văr primar, așa cum l-am putea noi denumi sfredelitorul ramurilor, pentru că tot din familia Lepidotera face parte, iar acela nu mai atacă fructul, atacă pur și simplu pom, partea lemnoasă a pomului. Iar o infestare cu acel sfredelitor și în special la măr, la, în livezile tinere de măr, pentru că pe acelea le atacă cel mai mult, acolo este o problemă pentru că poate distruge toată livada. Am un videoclip mai vechi pe canalul meu, nu este filmat foarte profesionist, vă puteți da seama despre ce este vorba din acela, dar cu siguranță că voi întâlni fenomenul, voi face din nou un videoclip. Deci este vorba despre lepidotere, în cazul de față în care vorbim la prun, atacă la începutul lunii mai și la începutul sau jumătatea lunii iulie. Dar cum îl combate? E foarte simplu. La fel ca în cazul viespei prunelor, primele stropiri care se fac, în special la căderea primelor petale, va combate o parte din aceste lepidotere. Dar ele atacând puțin mai târziu, va trebui să revenim cu o stropire. Acum vorbim din punct de vedere chimic, deși eu nu încurajez acest aspect. Totuși vă prezint și situația, soluția chimică. Să reveniți cu un insecticid sistemic undeva în data lunii 5-10 mai când se produce primul uh, atac. Iar după aceea veți mai reveni iarăși cu un insecticid sistemic undeva la începutul lunii iunie 5-10, uh, mă scuzați, lunii iulie 5-10 iulie. Aceste insecticide sistemice în general combat aceste lepidotere. Uh, există, bineînțeles, și metode bio, există cane cu feromon pe care eu le încurajez, există posibilitatea de agățare de săculeze de naftalină, la fel ca în cazul viespii uh, prunului, există metoda cauciucului, se dă foc în acele perioade când ar trebui să faceți stropirile mai des în cursul zilei la niște cauciuc, acela se depună puțin fum pe suprafața fructelor și aceste lepidotere nu se vor mai apropia. Deci, teoretic, există posibilitatea atât chimic cât și cea bio. Cea bio o recomand, așa cum am spus, pentru grădinile mici și mici și pentru că acolo se pot aplica în intensivele mari, nu intrăm pentru că acolo sunt oamenii specializați care merg automat, la fel cum am spus, ca în fermele de pui, se molnăvește unul mortoți. Așa este și în intensivele mari, dacă nu se fac aceste tratamente, sunt pierderi foarte mari. Am vorbit despre fenomenul în sine, cum este prezentat, am vorbit despre cine este responsabil de fenomenul respectiv, am vorbit despre cum anume putem trata acest fenomen. Ei bine, concluzia este că, așa cum am spus, aceasta este o a doua cauză a căruia prunele, prunele pur și simplu din grădinile noastre cad înainte de coacere. Gata și cu episodul 2 din miniseria de 4 videoclipuri în care vă dau detaliile de ce, de ce cad prunele înainte de coacere. Sper că v-a fost de folos acest material, așa cum am spus de fiecare dată, vă puteți documenta mult mai uh, intens, dacă aș putea spune, în mediul online, în lucrările de specialitate, să vedeți despre ce este vorba și dumneavoastră trageți concluziile și vedeți 
ce să-ți face. Foarte important, în momentul în care prunele dumneavoastră sunt deja infestate cu această larvă, adică după uh, jumătatea lunii iulie, dumneavoastră nu mai puteți face nimic. Deci chiar ieri am primit un comentariu în care eram întrebat, domnule, dar ce fac? Îmi cad prunele, cu ce să stropez? Nu mai puteți stropi cu nimic. Fie că este vorba despre viespea prunelor, fie că este vorba despre lepidotera, aceste tratamente se fac începând de primăvara. De fapt, de drept, se fac începând de primăvara de vreme, de iarnă, dacă aș putea spune așa, atunci când se fac stropirile cu ulei horticol pentru uh, pomii în, uh, la negru, așa cum s-ar spune, atunci când ei nu prezintă frunze, undeva în luna februarie. Și încă de atunci, noi putem lua atitudine împotriva acestor dăunători foarte periculoși. În speranța că acest videoclip a fost de folos, așa cum v-am spus, documentați-vă, trageți concluziile, vedeți ce aveți de făcut, cu siguranță veți lua atitudine și veți reuși ca fructele dumneavoastră să nu mai cadă atât de mult pe jos. Până la următorul material, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!